ആക്റ്റീവിലൂടെ റേഡിയോയിൽ മാത്രമല്ല എന്നാൽ സ്റ്റേജിലും ഫിലിംസിലും ഒക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ദുബായിലെ ഫേവറേറ്റ് ആർ ജെ മിഥുൻ രമേശ് ആണ് എന്റെ ഒപ്പം വിടമാട്ടേലുള്ളത് ഹലോ മിഥുൻ ചേട്ടാ താങ്ക് യു മിഥുൻ ചേട്ടാ ഈ യു എയിൽ ഒരു കുമ്പിടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മിഥുൻ ചേട്ടൻ പറയാം കാരണം എന്താ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വേറെ ദിവസം ഇറ്റലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടില് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത് വെച്ചാല് നമ്മളൊരു ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ഫാന്റസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന സാധനം അല്ലേ രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡിന്നറോട് സീരിയസ്ലി ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ലിവ് ഇറ്റ് വില് യു നോട്ട് ലിവ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് സി ഇഫ് യു തിങ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് വിത്ത് പാഷൻ ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മള് നമ്മുടെ ഹോബിയാണ് നമ്മുടെ ജോലിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതുപോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഐ എം എൻജോയിങ് ദിസ് ഐ ഡോ നോ ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് പക്ഷെ ഉള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നാളെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള സമയത്ത് മാക്സിമം ഓടി നടന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ചെയ്യുക അതാണ് അതാണ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ചേട്ടന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്കെഡ്യൂളിന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർഷത്തെ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെ അതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പോൾ തടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ കിടന്ന് ഓടുന്നത് ശരിയല്ല മറ്റേ മറ്റേ പലർക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന കഥകൾ വരെ പറഞ്ഞു കളയും ആൾക്കാരെ അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാണോ അതോ മറ്റേ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടുകാർ വരെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടുന്നത് എല്ലാവരും പിന്നെ എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടാന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക സത്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ പലരും വിചാരിക്കുക വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിൽ പല സാധനങ്ങൾക്ക് പൈസ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പോണത് ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പോണ് അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വർഷം ഒന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനല്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പ്ലാൻഡ് ആവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഓഫ് ദ കഫ് ആണ് ഓഫ് ദ കഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇന്ന് വിളിച്ചു മറ്റന്നാളെ നമുക്ക് ഒരിടത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം പറ്റില്ലെന്നാണെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരാളച്ചിന് നിർബന്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പോയെന്ന് വരും എനിക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയെന്ന് വരും അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണത് പക്ഷെ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കണം എല്ലാവരും കൂടി മറ്റേ പറയണോണ്ട് കുറയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ മിഥു ചേട്ടനെ അറിയാവുന്നവരും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യുവർ സ്മൈൽ ആൻഡ് യുവർ പോസിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്മൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് അതിനൊരു കാരണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കീർത്തി നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എനിക്കങ്ങനെ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് വലിയ നെഗറ്റീവുകളൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്കങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതിലങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചിഞ്ചു ചിഞ്ചു എപ്പോഴും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരി ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഒരു ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരും യുൽ ബി അറ്റ് സ്റ്റേർഡ് ബൈ ഇറ്റ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുപാട് സ്റ്റേർഡ് ആവും ലക്ഷ്മി ആണെങ്കിൽ വേറെ രണ്ടാമതോ നാലോ ഒക്കെ ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാവരും അടുത്ത് ഉപദേശം കൊടുത്താൽ പോലും ലക്ഷ്മി അത് കേൾക്കാൻ പോലും കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് പറയാനുള്ള പറയും അല്ലാതെ അതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പെരുമാറുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഷീസ് വെരി ഓപ്പൺ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും എപ്പോഴും ആലോചിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക വളരെ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ വലുതായി വരാറില്ല പക്
ഹി ഇസ് എൻ അമേസിംഗ് ആക്ടർ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ല അവർ കണക്കാക്കണത് ഞങ്ങൾ തടി കുറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ആൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് പഠിച്ചതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഞാനിപ്പം അതിനേക്കാളും ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ പുള്ളി ഇത്രയും നല്ല നടനല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടർ പലപ്പോഴും വായനാശീലമുണ്ട് ഞാൻ വായനാശീലം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് വായിക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ പിന്നീടാണല്ലോ ഐപാഡുകളുടെയും ഐഫോണുകളുടെയും കാലഘട്ടത്തിലൂടെ എത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റുകളുടെയും കാലഘട്ടത്തിലൂടെ എത്തിയ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് യു കുഡ് വൈ ലവ് ടൈം വാസ് റീഡിങ് അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് റീഡിങ് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ് ആണ് സ്റ്റിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇലക്ട്രോണിക് ആയി റീഡിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഹാർഡ് കോപ്പി ഒരു പേപ്പർ ബാക്ക് ബുക്കിൻ്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ വായനയുടെ രീതി കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫിക്ഷനിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മാറി നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫിക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഐ ലൈക്ക് ചേഞ്ച് ദ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഫ്രം ഫിക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു റിസർച്ച് ഒന്നും പറയില്ല എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തോട്ട്സ് കുറച്ച് ഈസോട്ടറിക്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഒരാൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് പോലും അറിയാതെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര വിവരമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അഡ്വൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇത് ബേസിക്കലി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മറ്റേ സുരേഷ് ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓഫ് എൻ്റെ അമ്മ എന്ത് രസമായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കില്ലേ ഈ വാക്കുകളുടെയൊക്കെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് ഒരാള് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തെയും പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ബേസ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അമേരിക്കയുടെ ക്രിക്കറ്റ് പോലത്തെ സാധനമാണെന്നല്ലാണ്ട് നമുക്കതിന്റെ കണക്കോ രീതിയോ വല്ല അറിയോ അത് റഗ്ബിയാണ് ഓവൽ ബോൾ റഗ്ബിയാണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയണ ബോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ യു മൈ നോട്ട് ബി വെൽ വേഴ്സ് ഇൻ ലോഡ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയണ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് വിവരം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതിലാണ് എന്റെ ത്രില് അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്മൈലിങ്ങിന്റെയും പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ മിഥുൻ ചേട്ടന് പേഴ്സണലി വീട്ടില് വീട്ടില് എന്റെ കൗച്ച് എന്റെ കൗച്ച് അവിടെ തന്നെയും ചിഞ്ചു കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ട് ആ പ്രൊജക്ടർ ഇരുന്ന് ഏറ്റവും മോശം പടങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണുന്നതും ചില മറ്റേ സ്ഥിരം കുറെ നമുക്ക് സീരീസുകളുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യണം ആ സീരീസുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഡയലോഗുകൾ നേരത്തെ പറയണതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഇപ്പം മിഥുൻ ചേട്ടന പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പം ഈ ഒരു ബോഡി ഷേവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമന്റ് വരുന്ന ലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് ഇതിന് വരുന്നതാണെങ്കിലും അത് ആസ് എ ഫാമിലി മിഥുൻ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയണത് നമ്മളൊരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ബി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് റിയാക്ട് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് പറയാൻ ഉപദേശിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം ബട്ട് സി യുവർ റിയാക്ഷൻ ഇസ് യുവർ റിയാക്ഷൻ ഒരാളുടെ മരണം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിഷമമാണ് വരാറ് അല്ലേ ഒരാൾക്ക് അതിൽ സന്തോഷം തോന്നിയാൽ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കരുത് എന്നല്ലേ നമു
പുള്ളി നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ഫസ്റ്റ് ലൂനെ വിളിക്കുന്നു പുള്ളി എൻ്റെ നമ്പർ തപ്പിയെടുത്ത് വിളിക്കുന്നു ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ദൈവം ഇത് ചെയ്യരുത് എൻ്റെ ജോലി പോകും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല ആ പുള്ളിക്കാരുടെ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് പോയി സംസാരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അത് മാറ്റി തരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കമൻറ്റ് ഇട്ടത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലൂനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കമൻറ്റ് ഇട്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അയാളുടെ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരെയും പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിയിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അയാളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ പുള്ളി കമന്റ് ഇട്ടു നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് കമന്റ് പറയുന്നത് എനിക്കിത് ഭയങ്കര മോശമാണ് നിങ്ങൾ മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലേ എന്നറിയില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആസ് സച്ച് ഞാനാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ലക്ഷ്മി ചെയ്തതാണോ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് അത് അവളുടെ ശരിയോ അവളുടെ തെറ്റോ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഞാൻ ഇടപെടേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ലല്ലോ അതിൽ ഒരു പ്രശ്നം അവർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇടപെടേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹർ ഡിഷൻ ഐ എം നോട്ട് സം ടു സേ ദു ഡോ ഡു ഇറ്റ് ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണോ ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പം ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ കൻ സപ്പോർട്ട് ഹർ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോയി എന്ന് വയ്ക്കുക നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ ഏയ് അവൻ്റെ സൗഹൃത്തെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നതാണോ നമ്മളതിൻ്റെ രീതി അതോ വോട്ട് വി ഡു നമുക്ക് അയാളെ ഇറക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളല്ലേ നോക്കുള്ളൂ അവൻ ചെയ്തത് ചിലപ്പം തെറ്റായിരിക്കും ചിലപ്പം നം വേറൊരു ആളുടെ കണ്ടിൽ അത് ഭയങ്കര വലിയ മോശം കാര്യമായിരിക്കാം ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ സോ വാട്ട് എവർ ഇസ് യുവർ ഡിഷൻ ഇസ് യുവർ ഡിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ബിഫോർ എയ്റ്റീൻ തൻവിയുടെ ഡിഷൻസിന് എനിക്ക് ചിലപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൈ കടത്താം ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് അവളുടെ ഡിഷൻ മേങ്ങി കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തോന്നും അപ്പം അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അതിലും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇടപെടും എന്നുള്ളത് ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാനിത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു എനിക്കിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പ് ഞാനും എല്ലാത്തിലും ഇടപെട്ട് എല്ലാത്തിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് നിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാ പറഞ്ഞത് സി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പീസ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് വോട്ട് യു ഫൈൻ പീസ് ഇൻ ഈറ്റിംഗ് എൻജോയ് സ്ലീപ്പിംഗ് എൻജോയ് പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ ഒരു വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കണമാണോ അങ്ങനെയാണ് അത് എൻജോയ് ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല സംഭവം ബേസിക്കലി തൻവീ ഞാനും എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അണ്ടർ വേൾഡ് ആണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിഞ്ചു ആണ് ഡിസിപ്ലിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടത്തുന്ന ഒരേ ഒരാള് ഞാനും തൻവിയും എല്ലാ സാധനങ്ങളും പലയിടത്തും മറിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും മറ്റേ അച്ച മറ്റേ അടുക്കും ചിട്ടയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് എല്ലാം മടക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പഴയത് അപ്പോൾ രണ്ടു പേര് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിഞ്ചിനെ പിടിപ്പത് ജോലിയുണ്ട് ലക്ഷ്മിയാണ് ചിഞ്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് ഐ ഹവ് നെവർ ബീൻ ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ടു എനി വൺ ഞാൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആണ് സി വാട്ട് ഇസ് ദ ഫേസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ദറ്റ് എവറി വൺ ഗെറ്റ്സ് ടു സേ ടു നാദ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇച്ചിരി കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ട ഉടൻ തടി വച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ മെലിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാറില്ല ഐ
എല്ലാത്തിന്ന് മാറി വന്നു നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലും ഇത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതാ വന്നു വിളിച്ചു ആ വീണ്ടും കാണുകയാണ് അവ കത്തറി പോയി പൊളിച്ചു നീ വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് പ്രശ്നമാവാതിരുന്ന വലിയ പ്രശ്നമല്ല കാരണം ആക്ച്വലി ആൻസർ യുവർ കോൾ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിന്റെ റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളടുത്തുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് പ്രോഗ്രാസിനേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വേറൊരു കാര്യത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ അവരുടെ കണ്ണിൽ മോശക്കാരായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന കാര്യമുള്ളതല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിന്ന് ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിനെ പറയാൻ പറഞ്ഞ ഹൂ ഡിഡ് ബി ലോഡ് ഓഫ് देम ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ തന്നെ പ്രശ്നം ആ വെ ആ വെ ഇപ്പോഴും ചാകോജന സർ ഹ്യൂജ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ ഭയങ്കര മഞ്ജു ചേച്ചി ആ ആ ടോവി ടോവി ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പിഷു എന്നാ ചോ ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തം എല്ലാരും ജോജു ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ കോളേജിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ പോയി ചെന്ന് എന്റെ യൂണിയൻ ഇനോഗ്രേഷനും ആർട്സ് ക്ലബ് ഇനോഗ്രേഷനും വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായത് സുരേഷ് തന്നെയാണ് അതിന് തൊട്ടറിയാം അതിന് മുമ്പേ അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ അറിവിന്റെ പേരിലാണ് അവിടെ ചെന്നത് അന്ന് തൊട്ട് അടുപ്പുണ്ട് അറിയാം പിന്നീടും സുരേഷന്റെ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സുരേഷന്റെ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ സുരേഷേട്ട ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗെറ്റ് ടുഗെതേഴ്സ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്രയോ നാളായിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ ആകെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ ഇതിന് മുമ്പ് സ്വപ്നം കൊണ്ട് ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ചാക്കോച്ചനും സുരേഷേട്ടനും കൂടി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആ പടത്തിൽ ചെറിയ റോളാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ ആ പടത്തിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യമായിട്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ സുരേഷേട്ടൻ്റെ തോട്ട്സ് സുരേഷേട്ടൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിയുടെ സംസാരം കേട്ടിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ അറിവും വിവരവും അതൊരു സൈഡിൽ ഞാൻ പറയണത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരാളാണ് പുള്ളി പുള്ളിക്ക് പുള്ളി പലപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ വലിപ്പം മറന്നുപോയി പെരുമാറുന്ന ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു സിറ്റ് വിത്ത് ഹിം ഞാനിപ്പോ ഈ മെഹു മൂസയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം പി സ്ഥാനം എത്രത്തോളം പുള്ളിയെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഗുഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ എന്ത് പുള്ളി ഇപ്പൊ ഇത് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരാളൊന്ന് വിഷമിച്ച് നിന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പോലും വിളിച്ച് കാര്യം ശരിയായി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരാള് പോലും നാളെ തൃശ്ശൂർ ഉപയോഗിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവിടെ ഉള്ള ഒരാള് വന്ന് ഒരു വിഷമം പറയുമ്പോ പുള്ളി ആദ്യം പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ കാണും എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ സാറേ എം എൽ എ കണ്ടത് ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നിട്ട് നേരെ സിനിമ വെച്ചേ അവരുടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യം നോക്കി വാങ്ങിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട അവരുടെ അപ്പുറത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാരണം അത് പബ്ലിക് ആയിട്ടൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യണേ വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം അത് അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയമോ ഇതോ ഇല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യമോ പറയണം അപ്പൊ അത് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ സുരേഷ്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഡ്മിറേഷൻ ആണ് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരും സുരേഷ് സാറിനെ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ എത്ര ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് പലയിടത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എത്ര പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം നമ്മളടുത്തൊക്കെ എത്ര പേര് ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് വിട്ടുപോയി നമുക്ക് മൊഗാഡിഷുവിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒര
അതിന് താരപരിവേഷം എന്ന് പറയാമോ അതോ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർ കണക്കാക്കുന്നതോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇൻ മൈ കരിയർ ഇസ് കോമഡി ഉത്സവം കോമഡി ഉത്സവം തന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്നും ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഒരു എനിക്ക് ദാറ്റ്സ് മൈ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയാലോ അതായത് ആ അതാ ആ ഗ്രേസിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇപ്പതാ നമ്മൾ സീസൺ ത്രീയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഷോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിഥുൻ ചേട്ടൻ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആങ്കറിങ് അല്ല അതുവരെ നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗംഭീരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് സോ ശരിക്കും അത് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് മിഥുൻ ചേട്ടൻ എടുത്താണോ ഓർ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് യൂ അതിന്റെ ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് മിഥിലാജിനൊക്കെയാണ് മിഥിലാജിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ അതിന്റെ പുറകെ വർക്ക് ചെയ്ത സതീഷ്നോ ഷിബു കൊഞ്ചറയ്ക്കോ ഒക്കെയാണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം സീ അവർക്ക് എന്നെ അറിയാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നെ തെറ്റ് ഞാൻ പറയാം ഒരു നല്ല ഡയറക്ടറാണ് ഒരു നല്ല ആക്ടറിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ തെളിവാണ് ഒരാളെ പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവരില്ല ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഇതാണ് ആൾക്കാർ പേര് നോക്കി വെച്ചോളാനേ പറയുള്ളൂ കാരണം ദേ വോണ്ട് എഡ് ജെന്യുവിൻ റിയാക്ഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് യു ഇവരുടെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ആക്ട് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ല നമ്മൾ പലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ റിസർച്ച് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ ആക്ട് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ എവറിത്തിങ് വിൽ ലുക്ക് ആനിമേറ്റഡ് അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ റിയാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ വിട്ടു ഡോ നെവർ ബി ജെനുവിൻ അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തത് പോലെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബാക്കിലുള്ള എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കയറാൻ പോണേ ഞാൻ ഏത് ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഷോയിൽ മുഴുവൻ ഐ വിൽ റിയാക്ട് ജെനുവിൻലി എനിക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ അതിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിനും അവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് ഹീവൻ ആ സ്കൂളാണല്ലോ പഠിച്ചു വന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓടിക്കേറി വണ്ടി കയറുക നേരെ എയർപോർട്ടിൽ പോവുക അവിടെ ചെന്ന് കാല് പിടിച്ച് കയറുക എന്നുള്ള നേരത്തെ രീതി ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ അന്ന് എക്കോണമിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നേരെ അപ്പൊ അതായിരുന്നു അതിന്റെ രീതി അവിടെ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പരിചയക്കാരെ വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് പോവാ അപ്പൊ ഈ സാധനത്തിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ന ടൈം കൊണ്ട് തീർന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും ആക്ട് ഉണ്ട് ഇത് പലരും കാസർഗോഡിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ അന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഗ്രൂമിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ ആൾക്കാർ വയസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ടാവും വയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് നടക്കില്ല പൊക്കം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദ്രോഹമാണല്ലോ ചെയ്യണം അപ്പം അപ്പൊ തീർത്തിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് സംഭവം അപ്പം തീർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഇതിനൊരു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വാങ്ങിച്ചൂടെ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പിന്നെ വേറെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആസ് വെൽ ഐ തിങ്ക് ആയിരത്തി ഐ തിങ്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആൾക്കാർ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പീപ്പിൾ പ്രസന്റ് ഇൻ ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് കണക്കിൽ ചെറിയ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം പക്ഷേ ഇത് ഇൻ ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോ ആൾക്കാരാ <laughs> 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 ഈ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഇരിക്കാം എനിക്ക് വേറെ ആളോട് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നെ സ
ശരിക്കും <laughs> 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 എനിക്ക് കിട്ടിയല്ല ബോണസ് ഞാൻ എപ്പോഴും കണക്കാക്കണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ജീവിതം വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ സിനിമ നമുക്കിപ്പോ നാളെ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഞാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവാനല്ലോ സിനിമയെ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെയിൻ സ്ട്രീം ആക്ടർ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ചിന്തയിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാല് സി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിലകൻ സാറ് ഋതുഭേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും ഇതും കിട്ടുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം എൻ്റെ അറിവിൽ അമ്പത് വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സോ അദ്ദേഹം അതിന് മുകളിലോ ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് ഇതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമുക്ക് പകുതിയിൽ അംശം ടാലൻ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ആ വ്യക്തി അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് യോ കരിയർ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ജോജു ജോജു ഇതിൻ്റെ കരിയർ എത്രയോ നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ജോജുവിന്റെ കരിയർ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് അത് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു റിയലി തിങ്ക് ദറ്റ് നമുക്ക് എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നോ തുടങ്ങി എന്നോ ഒന്നും പറയാൻ നമ്മൾ ആളല്ലോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ എനി ടൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് അത്ര ഇപ്പം അൽമല്ലു അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മി വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ജന്മ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി റോൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അൽമല്ലു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോൾ ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും സിനിമ വേണ്ട രീതിയിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ റോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അൽമല്ലു അല്ലെ എനിക്ക് ബോബൻ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം ബോബൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത പടവും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഗുഡ് ക്യാരൻ അവർ മാത്രം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രീഡം തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പടവും കൂടിയാണ് അത് അപ്പോൾ അൽമല്ലു ജിമ്മിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം അതിന് അതിൻ്റെ പോരായ്മകളും നമുക്കറിയാം കാരണം രാജുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിനോ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സിനോയും ശ്യാമോ ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് തീർക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ദുബായിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ഥലമല്ലേ നമുക്ക് വേഗം തീർക്കാം പക്ഷെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിലവുകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ലെവലിൽ കൂടും വിചാരിക്കാത്ത ലെവലിൽ കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറിന് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിൽ വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ പടം വിട്ടിട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നീഷ്യൻസിന് വേണ്ട രീതിയിൽ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കോംപ്രമൈസുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ജിമ്മി മനസ്സിൽ കണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ജിമ്മി വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ സിനിമയും വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മളെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ആണല്ലോ സോ യു തിങ്ക് ദറ്റ് ജിമ്മി ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് മൂവി ടു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് സ്കൂളുകളിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയും കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നാണ് അത് നടന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയും കൊണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രൊമോഷൻ ആയനെ അത് സി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് തോട്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഒരു പട്ടിയാണ് നായകൻ അതിന്റെ അതേ പേരുള്ള ആളെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കീർത്തിക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചോ തോന്നും അതൊരു നല്ല പടമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് തോന്നും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്യും എല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ